Hai fatto un giusto riferimento eh, all'inizio della trasmissione proprio dell'assenza importante di Michele Benfatto, in dubbia, eh, pesa sicuramente. Eh, a questo punto vediamo un po' quali possono essere le soluzioni nell'immediato perché grazie al cielo Michele Benfatto recupererà presto potrebbe essere una soluzione quella di dire eh, da parte di coach Bernardi a Stefano Crotta lavora eh, con movimenti spalle a canestro gioca eh, la tua partita dando anche minuti, potendo sbagliare e creando perlomeno da parte dell'unico eh, eh, giocatore fisicamente in grado di assurgere a quel ruolo proprio e dare un po' di profondità alla squadra. Potrebbe essere l'unica soluzione valida oppure continuare in questa sorta di basket tra virgolette collegiale, cioè molto ritmo, molta corsa, molto, molto perimetro. Ma indubbiamente la squadra è stata costruita con delle idee molto chiare, nel senso che questa era l'idea, credo, ehm, che avevano evidentemente sia Massimo che, che Matteo nel voler dare un'impronta particolare a questo gruppo. Per cui snaturarla adesso probabilmente non sarebbe neanche la cosa ideale perché creeresti comunque uno squilibrio e ehm, cambiare le carte in tavola non sarebbe la cosa ideale. Certamente. Per quel che riguarda Crota sicuramente l'utilizzo di Stefano qualche minuto di più forse porterebbe anche a far crescere Stefano maggiormente, è vero anche però che bisogna tenere in considerazione le caratteristiche e le qualità del singolo, io credo che sia stato assolutamente ben ponderato il fatto quando si è andato a prendere Stefano Crota si sapeva che Stefano Crota è uno che non predilige propriamente il, il gioco, gioco spalle a canestro e diciamo dentro l'area esatto, perché è un giocatore esatto. abbastanza perimetrale un giocatore che cambia il lato alla palla che si prende qualche tiro da tre punti anche con discreti risultati e quindi voglio dire si sapeva che questo è un giocatore non propriamente interno quindi nella logica e nelle ottiche della costruzione di questo gruppo credo che le scelte siano state abbastanza oculate e attente per cui adesso andare a snaturare probabilmente non sarebbe la cosa ideale esattamente Dopo ehm, qua, cambio un po', un po' la scaletta perché è un aspetto molto importante secondo me da eh, valutare riferito all'intervista che ha rilasciato Matteo Bonicioli eh, a, al piccolo oggi eh, riguardo un po' ehm, la questione che parlavamo prima delle ambizioni, dei, dei risultati eh, siccome Bonicioli è un, un fine eh, conoscitore del gioco ma soprattutto anche nel rapporto con i media, con eh, le dichiarazioni che eh, fanno sempre un certo effetto, lui parla del discorso che la Brenzo Trieste diciamo, è tranquilla in quanto con la vittoria Jesu e Sandonà la salvezza è quasi in cassaforte, quindi il primo eh, gradino, il primo livello è stato raggiunto. E naturalmente ha destato un po' di perplessità perché mettere nella testa di giocatori giovani un concetto come questo sarebbe deleterio eh, eh, ma secondo te questa è una controprovocazione la provocazione fatta da qualcuno da qualche anche tifoso da qualche addetto ai lavori sul fatto appunto che la Conversa Trieste importante era salvarsi di questo tipo oppure c'è qualcosa di più dietro queste parole dichiarazione ma onestamente io non c'ero e non ho sentito direttamente il, il tono con cui Matteo ha, ha detto questo e, e quindi non, non, non saprei dare una lettura esatta di quanto eh, Matteo intendesse in realtà. È chiaro che eh, faccio una valutazione assolutamente personale, al di là forse delle prime tre o quattro squadre che sembrano in questo momento leggermente superiori alle altre, questo campionato sta, creando, sta dimostrando, almeno fino a questo momento, dei livelli abbastanza scanditi. Quindi vedi, vedi Fortitudo che sta facendo una corsa più o meno a sé stante e che probabilmente sarà, farà così per tutto il corso del campionato. Fermo restando che probabilmente da qualche parte potrebbe anche inciampare perché un percorso netto sarebbe veramente qualcosa di, di clamoroso. Alle spalle stessa Verona, Trento che comunque rimane ancora per il momento nel mucchio, ha commesso parecchi errori, Trento ha perso in casa ed è venuta a vincere a Trieste, quindi anche questa è una squadra per ora ancora... Esatto, esatto, è perfettamente l'impersonificazione di, eh. di Vincenzo Esposito. Però voglio dire, questo gruppo indubbiamente è giovane, ha bisogno di crescere, ha bisogno di maturare e secondo me ha le potenzialità per poter puntare quantomeno ai primi posti o quantomeno stare in quel gruppo che dice Matteo sì, playoff, possiamo entrare dal primo all'ottavo posto eccetera eccetera 
io dico che se sono lì nel mucchio posso puntare a far crescere questi ragazzi e a tentare di arrivare quanto più in alto possibile quindi non credo ambizioni, no? io onestamente cre faccio fatica a credere conoscendo Matteo discretamente faccio fatica a credere che Matteo abbia detto tiriamo i remi in barca tanto la salvezza sono è fatta quindi... diciamo, è una, è, ha un po' eh, assunto il ruolo di pompiere un po' della situazione sì, molto probabilmente voleva di... stemperare sicuramente alcune cose e voleva magari anche provocare delle altre reazioni Certamente. non credo mai che una delle sue qualità al di là della dialettica e delle capacità e sicuramente anche quella di stimolare eh, le reazioni della gente credo a fatica ripeto conoscendo anche Matteo abbastanza bene che la nona giornata possa aver lanciato un segnale di remi in barca campionato finito siamo salvi non ci credo e faccio veramente fatica sì, a io, pensarlo anch onestamente anch'io anch sinceramente ehm, una provocazione eh, parlavamo di roster, di formazione della squadra, come è stata fatta, cioè, eh, parliamo subito chiaro, la proprietà sono quasi sicuro al 100% non cambierà, non sostituirà nessuno della roster attuale perché crede in questi giocatori fermamente, eh, però facendo un gioco così del mercato, se tu fossi un operatore di mercato e dovessi cambiare un giocatore a questa squadra, punteresti più a trovare qualche giocatore di continuità e di rendimento sugli esterni, si parlava molto, si criticava il rendimento di Scarponi fino a questo momento, oppure andresti proprio a scegliere un lungo di ruolo, di peso, per appunto dare quella famosa profondità alla squadra, al di là che anche Michele Benfatto non è proprio un 5 puro, anzi è un numero 4 che anche lui gioca faccia a canestro. Se tu così, proprio per un gioco assolutamente fine a se stesso. Ma dovendo fare Fanta Basket eh, andrei a guardare le statistiche di tutti e poi cercherei il migliore no? per fare esatto. quei giochi. Avendo un portafoglio. Eh, esatto, esatto. Senza... No, sinceramente ti dico la verità, al di là di quello che può essere l'unico giocatore un po' sottotono di questo momento e mi sembra che Scarponi lo sia e eh, che sia in un momento di, di particolare difficoltà, non riesce a trovare la via del canestro se non in sporadiche situazioni sta facendo fatica a ingranare anche a livello del contesto del gioco di riuscire a mettersi forse al servizio della squadra non trovando la via del canestro questo forse può essere un po' il suo problema per il resto del gruppo mi sembra che tutti stiano rispondendo più o meno o, o in maniera alternata stiano rispondendo un po' a quelle che erano le aspettative si sta plasmando un gruppo perché al di là del nucleo storico ci sono stati comunque degli innesti che hanno bisogno di fare un minimo di di rodaggio per entrare veramente nei meccanismi di questa squadra che ha mantenuto comunque un'anima e, e un'indole che è quella del gruppo e dello scorso anno anche, esatto perché... mm, voglio ricordare un altro piccolo particolare l'anno scorso di questi tempi se non ricordo male la Palacanestro Trieste nel campionato precedente aveva comunque un ha avuto comunque un momento di calo abbastanza evidente tale tanto... esatto. anzi con più forza ancora quindi io credo che prima di andare a fare discorsi di 